தொடக்கப்பள்ளி இறுதி தேர்வுகள் நெருங்கிவிட்டன ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் கூடிய விரைவில் தேர்வு எழுத உள்ளனர் இது இவர்கள் எழுதும் முதல் தேசிய தேர்வு என்னுடைய மனநிலை மிகவும் பதற்றமாகவும் பயமாகவும் இருக்கிறது பயம் பதற்றம் மன அழுத்தம் இவை பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்ல பெற்றோருக்கும் தான் அவங்க அவ்வளோ கடின உழைப்பு போடுறாங்க அதுக்கேற்ற ரிசல்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்துச்சு எனக்கு அவங்க பதற்றமாகவும் பயத்தோடு இருக்கும்போது நம்மளுக்கும் ஒரு பயம் வருதுங்க தேர்வுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ளன பிள்ளைகளுக்கு அதிக பயிற்சி கொடுக்க சிலர் நினைக்கலாம் இதனால் கூடுதல் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம் ஒரு அளவுக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்க முடியும் அதுக்கு மேல வந்து அவங்களால முடியாது தேர்வுக்கு எப்படி தயாராவது பெற்றோர் மாணவர்களுக்கு எப்படி உதவலாம் ஜான்வி இவர் தொடக்கப்பள்ளி இறுதி தேர்வு எழுதவிருக்கிறார் பிஎஸ்எல் வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு பெரிய தேர்வு அதனால அது பன்னெண்டு வயதில் வந்து நாங்கள் ஒரு பெரிய தேர்வு எழுதுறதுனால பயமாகவும் பதற்றமாகவும் இருக்கிறது பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பியதும் வீட்டு பாடங்களை செய்து முடிப்பார் அதன்பின் துணைப்பாட நடவடிக்கைகளுக்கு செல்ல தயாராகிறார் இவற்றுக்கே மூன்று மணி நேரம் பிடித்துவிடும் வீடு திரும்பியதும் துணைப்பாட நடவடிக்கையில் கொடுக்கப்பட்ட வீட்டு பாடங்களை ஜான்வி செய்ய முடியும் இங்கதான் வந்து என்னுடைய தமிழ் ஒர்க் ஷீட்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்னுடைய ஸ்கூல் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஷீட்ஸ் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து என்னுடைய மேத்ஸ் ஒர்க் ஷீட்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து இங்கிலீஷ் ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஃபால்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டு டியூஷன் ஃபால்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இங்கே வந்து சயின்ஸ் இருக்குது கீழே எனக்கு வந்து இந்த ஃபைல் வந்து பி த்ரீ டு பி சிக்ஸில் இருக்கிற ஒர்க் ஷீட்ஸ்லாம் இருக்குது ஏன் பி த்ரீ டு பி சிக்ஸ்னால் சயின்ஸில் வந்து பி த்ரீ டு பி சிக்ஸ் கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க நேரத்தை சரியாக வகுத்து கொள்ள ஜான்வியின் தாயார் கால அட்டவணை ஒன்றை தயாரித்துள்ளார் திங்கக்கிழமை வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை டுட்டோரியல் இருக்குங்க வந்துட்டு அதை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு எந்த டியூஷனுக்கு போகணும் அப்படின்றது இருக்குது இது வந்து நாங்கள் ஆரம்பித்தோங்க வருட ஆரம்பத்தில் அதுக்கப்புறம் அவங்களாவே இப்போ வந்து அவங்க நேரத்தை வகுத்துக்கிட்டு அவங்களாவே இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சயின்ஸ் பாடத்தில் வந்துட்டு எது மோஸ்ட் டெஸ்டட் டாபிக் அப்படின்றது நிறையா வெப்சைட்லலாம் வந்திருக்குங்க அப்புறம் அதெல்லாம் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கோம் வீட்டு பாடங்களை முடித்ததும் நேர அவகாசம் இருந்தால் ஜான்வி தேர்வு தாள்களை செய்வார் கால அட்டவணை பேருதவியாக இருந்தாலும் தேர்வு காலத்தில் வரும் மன அழுத்தத்தை தவிர்க்க முடியாது மன உளைச்சல் வந்து சில தடவை பெற்றோர்கள் இல்லைன்னா ஆசிரியர்கள் இல்லைன்னா நண்பர்கள் வந்து இவ்வளோ வாங்கணும் இவ்வளோ வாங்கணும்னு நம்மளை வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அது சொல்லும் போது நம்ம வந்து அடைய முடியுமா அடைய முடியாதான்னு நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கும் நான் எங்கே போனாலும் வந்து எல்லோரும் கேட்குறாங்க பிஎஸ்எல்இ தேர்வு எப்படி இருக்குது மன உளைச்சல் இருக்குதா எப்படி இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு தான் எல்லோரும் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நான் எங்கே போனாலும் ரோஹித் இவரும் தொடக்கப்பள்ளி இறுதி தேர்வுகளுக்காக தயார் செய்து வருகிறார் சொந்த அறையில் படித்தால் கவனம் சிதறுகிறது அதனால் கூடத்தில் உட்கார்ந்து படிக்கிறார் இவர் தேர்வில் கொடுக்கப்படும் நேர அவகாசம் ஒன்று முதல் இரண்டு மணி வரைதான் தயார் செய்து கொள்ள நேர பயிற்சி செய்கிறார் இப்போ வந்து நான் வந்து கணக்கு பாடத்தை வந்து செய்கிறேன் இதில் வந்து நான் வந்து எப்போதும் வந்து பேப்பர் ஒன்னுக்கு வந்து ஒரு மணி நேரமும் பேப்பர் டூக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிஷமும் எனக்கு என்னையே வந்து டைம் செய்வேன் டைமை விட அதிகமாக போகிறனாக்கா அம்மா வந்து என்னை என்னை வந்து லைக் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க லைக் டைம் மேலே ஆச்சு நீ பண்ணுறதுன்னு நிறுத்துன்னு சொல்லுவாங்க அவங்ககிட்ட வந்து நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துட்டு 
அது வந்து சில நேரம் அவங்க மார்க் பண்ணிடுவாங்க ஜூன் வரைக்கும் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பயிற்சி செய்வேன் ஆனால் இப்போது பிஎஸ்ஐ நெருங்கிட்டு இருக்கிறதால ஒரு நாளைக்கு நான் நாலு பயிற்சி செய்வேன் தேர்வின் போது மற்ற மாணவர்கள் விரைவாக விடை எழுதக்கூடும் அதை பார்க்கும்போது கவனம் சிதறலாம் பதற்றம் ஏற்படக்கூடும் தேர்வில் கவனம் செலுத்தும் ஆற்றலை வளர்த்து கொள்வதற்கும் மூளை சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும் சதுரங்கம் போன்ற விளையாட்டுகள் உதவுகின்றன என்கிறார் இவர் மன உளைச்சல் வந்தால் நான் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு செஸ் அப்பப்போ விளையாடுவேன் இந்த செஸ் விளையாடுறது வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுறதோடு நான் வந்து ஃபோக்கஸ்டாகவும் சதுரங்கத்தில் இருப்பேன் விளையாட்டு அப்போ என்னுடைய அட்டென்ஷன் வந்து விளையாட்டில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்வுலேயும் என்னுடைய அட்டென்ஷன் வந்து தேர்வில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஜான்வி ரோஹித் இருவருமே தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வுகள் முக்கியமானவை என கருதுகின்றனர் தேர்வுகளில் சிறந்த தேர்ச்சி பெற வேண்டும் தங்களின் இலக்குகளை அடைய வேண்டும் பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் இவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் இப்படி பல எண்ணங்கள் ஓடும் நீங்க எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் பார்க்க போனீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில இருக்கவங்க முக்கியமாக வந்து அவங்க பெற்றோர்கள் கொடுக்குற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிக அளவில் வந்து அவங்களுக்கு வருது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் வந்து நல்ல எண்ணத்தோடு தான் வந்து அவங்க பிள்ளைகிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நீ நல்லா படித்தனா உனக்கு ஒரு நல்ல வேலை வரும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வரும் ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் பாஃபே வரும்னா அவங்க வந்து வலியுறுத்துறாங்க நல்ல எண்ணத்தோடு தான் செய்கிறாங்க தப்பு இல்லை ஆனால் வந்து சில நேரத்தில் வந்து அதை அதிக அளவில் செய்யும் போது பிள்ளைகளுக்கு வந்து அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து இன்னும் பாதிக்கு பாதிப்பாடியது ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து யோசிப்பாங்க ஓ அம்மா அப்பா வந்து இவ்வளோ சொல்லுதாங்க ஆனால் என்னால் வந்து ரீச் பண்ண முடியலையே நான் வந்து முட்டாளா இல்லை நான் வந்து என்னால் முடியாதா அந்த மாதிரி வந்து கேள்விகளை வந்து அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே வருது அதாவது இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸஸ் மன அழுத்தம் பதற்றம் தேர்வுகள் வரும்போது பிள்ளைகளுக்கு இவை இரண்டும் ஏற்படலாம் உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் இவை குலைக்கக்கூடும் தேர்வுக்கு தயாராகும் முயற்சி தடைப்படலாம் இதுதான் ஒரு சின்ன பிரெயின் மாடல் நான் உங்களுக்கு வரைகிறேன் ஓகே இந்த பகுதி வந்து தே கால் இட் த திங்கிங் பிரெயின் ஓகே அறிவாற்றல் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இங்கே தான் இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் செய்யும் போது பாட்டு பாடும் போது யோசிக்கும் போது இந்த பகுதியில் இருக்கிற மூலம் தான் செயல்படும் அடுத்தது இந்த பகுதியில் இருக்கிறது வந்து ரியாக்டிவ் பிரெயின் சொல்லுவாங்க ஓகே ரொம்ப யோசிக்காமல் நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக ரியாக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த பகுதி வந்து இமோஷனல் செக்டர் லிம்பிக் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இதில் தான் ஒரு முக்கியமான உறுப்பு இருக்குது ஓகே இதுக்கு பேர் தான் எமெக்டல எமெக்டல இஸ் அ ஃபியர் சென்சர் நம்ம பயப்படும் பொழுது தான் இந்த எமெக்டல அது வந்து சென்ஸ் பண்ணிடும் இந்த ஸ்கேன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் எமெக்டல இஸ் ஆக்டிவேட்டட் அது நடக்கும் போது தி கான்ட் ரேஷனலைஸ் தி திங்கிங் கெப்பாசிட்டி வில் பி லிமிட்டட் அண்ட் தி பிரெயின் வில் பிகம் ரியாக்டிவ் ரியாக்ட் பண்ண வச்சுருவாங்க அப்போ தேவையில்லாமல் கேர்லஸ் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க யோசிக்க முடியாது என்ன நான் படித்ததெல்லாம் நான் வந்து என்னால் இப்போ ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர முடியலையே அப்படிங்கிற சூழ்நிலை ஏற்படும் ஏன்னா பிரெயின் வந்து பயத்தில் ஷட் டவுன் பண்ண பார்க்குது தேர்வுக்கு தயாராவதில் தொடங்கி அதை எழுதி முடிக்கும் வரை பிள்ளைகளுக்கு நிம்மதி இருக்காது இந்த நேரத்தில் பெற்றோர் ஒத்தாசையாக இருக்க வேண்டும் என்ன செய்யலாம் என்னென்ன உத்திகளை கையாளலாம் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தேர்வு வரும்போது பெற்றோரும் பிள்ளைகளோடு சிரமப்படுகின்றனர் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுப்பது அவசியம் அப்போதுதான் விரும்பும் உயர்நிலை பள்ளிக்கு செல்ல முடியும் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்தை முடிவு செய்ய முடியும் இப்படி மதிப்பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும் போக்கு இன்றும் தொடரத்தான் செய்கிறது கிரேட் ஆப்சஷன் வந்துட்டு சக பெற்றோர்களிடம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உறவினர்களிடம் இருக்குது நண்பர்களிடமும் இருக்குதுங்க அது ஏன்னா வந்து நீ எவ்வளோ கிரேட் எடுக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தைய அதை வச்சு தான் வந்து மதிப்பிடுறாங்க அவங்களுக்கு வேறு வேறு திறமை தனித்திறமை இருந்தாலுமே வந்துட்டு அவங்க வந்து எவ்வளோ கிரேட் எடுக்கிறாங்க எவ்வளோ மா மதிப்பெண்கள் பெறறாங்க எந்த பள்ளிக்கூடம் போக போகிறாங்க உயர்நிலையில் அதை வச்சு தான் வந்துட்டு அவங்களோட திறமையை வந்துட்டு கேஜ் பண்ணுறாங்கங்க மாணவர்களிடையே போட்டித்தன்மையை குறைப்பதற்கு 
தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வு முறையில் மாற்றங்கள் அதாவது எட்டு புதிய அடைவு நிலைகள் அறிமுகம் கண்டன இருப்பினும் பெற்றோரின் கவலை குறைந்தபாடில்லை சப்போஸ் ஒரு குழந்த வந்துட்டு எயிட்டி மார்க்ஸ் அப்படி எடுக்குது அப்படின்னா ஏஎல் த்ரீ அப்படி வந்துடுதுங்க அதே நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க் குறைச்சி செவன்டி நைன் அப்படி எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஏஎல் ஃபோருக்கு போயிடுது ஒரு பாடத்தில் வந்து ஒரு எம்சிக்யூ தப்பு பண்ணால் கூட அப்படியே வந்து இரண்டு மார்க் மார்க் வந்து குறைஞ்சிருவோங்க அச்சீவ்மெண்ட் லெவல் எனும் இந்த முறையில் மதிப்பெண்கள் மிகவும் துல்லியமாக கவனிக்கப்படுகிறது பெற்றோர் மாணவர்கள் அனைவருக்குமே அது மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை கேட்டிங்கன்னா பிஎஸ்எல்இ தேர்வு வந்து இந்த வயதில் தேவை இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து அவங்க ஒரு பன்னெண்டு வயதில் வந்து இவ்வளோ பெரிய தேர்வை எடுக்கிறாங்க அந்த மனப்பக்குவம் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் வரலைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதே வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசு இல்லைனா பதினாறு வயதில் எடுக்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் மெச்சூராக இருப்பாங்க தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வுகள் முற்றிலும் கைவிடப்பட்டால் பலருக்கும் நிம்மதி கிடைக்கலாம் ஆனால் மாணவர்களின் மீழ்திறனை வளர்ப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட தேர்வு முக்கியம் என்கிறார் இவர் சில பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க எனி எக்ஸாம் எனக்கு எந்த எக்ஸாம்லாம் வேணாம் ஆனால் அவங்க என்னத்தமா சொல்லுவாங்க என் பிள்ளைக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் எடுக்க முடியல ஸோ அவங்க வந்து அவங்கள பாதுகாக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து சிந்தனையோட இருக்காங்க ஓகே ஆனால் வந்து பிஎஸ்எல்இ நீங்கள் வந்து ஒழுங்கான முறையில் வந்து மெதுவாக கன்சிஸ்டனாக வந்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைகள் கூட அவங்களுக்கு பி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன வந்து என்ன ஒரு வாய்ப்பு வருதுன்னா அவங்களோட விண்டோ ஆஃப் டாலரன்ஸ் அதாவது ஹவு மச் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கேன் தே டேக் ரைட் அதை வந்து அவங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஸ்லோலியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் அவங்க வந்து ஒரு அடாப்டாக ஆகும் போது முக்கியமான வந்து டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணுன்னா இல்லாட்டி முக்கியமான வந்து சிக்கல்களை வந்து கையாளணுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த விண்டோ ஆஃப் டாலரன்ஸ் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி வந்து கஷ்டங்களை வந்து அவங்களால வந்து ஜீரணிக்க முடியும் அதை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வு ஒவ்வொரு மாணவரின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு மைல்கல் எனலாம் தேர்வுகளை தவிர்க்க முடியாத நிலையில் என்ன செய்வது தேர்வுக்கு தயார் செய்ய சில உத்திகளை கையாளலாம் என்கிறார் பாலகுமாரன் எப்பெல்லாம் நீங்கள் ப்ரொடக்டிவாக இருப்பீங்க ஐயோ மார்னிங் பர்சன் ஆஃப்டர்நூன் பர்சன் ஈவினிங் பர்சன் நைட் பர்சன் எப்போ நீங்கள் நல்லா ப்ரொடக்டிவாக இருப்பீங்கன்னு நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ உங்கள் ப்ரொடக்டிவ் டைம் ஜோனில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் கடினமான உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு 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 பாடம் இருந்தால் அதை நீங்கள் எடுத்து செய்யலாம் பொதுவாகவே ஒன் மார்க் கொஸ்டின் வந்து ஒரு ஒன் மினிட் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் செய்யலாம் அப்போ பொதுவாக வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னாக்கா இந்த கட்டத்தில் வந்து டைம் ப்ராக்டிஸ் நீங்களே பண்ணிக்கங்க மாடல் ஆன்சர்ஸை பார்த்து கூட நீங்கள் படித்து கொள்ளலாம் ஒரு ஒரு கேள்வி நீங்கள் தவறாக செய்து விட்டீர்கள் உங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் பக்கத்தில் இல்லை பெற்றோர்களும் பக்கத்தில் இல்லை மாடல் ஆன்சர்ஸை நீங்கள் படிங்க அப்போ அதை நீங்கள் படிக்க படிக்க நிறைய மாடல் ஆன்சர்ஸை படிக்க படிக்க அதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு டெக்னிக் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு புரிதலுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரியவில்லை சில டாபிக்ஸ் உண்மையிலே எனக்கு புரியவில்லைன்னா தென் உங்களுடைய ஆசிரியர்களை நீங்கள் அணுகலாம் நான் பிஎஸ்எல்இ எழுதின காலத்தை கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்க்கும்போது இப்போ பள்ளி படிப்பு தேர்வுகள் வரும்போது என்னுடைய அம்மா சித்தி ரொம்ப கண்டிப்பானவர்களாக இருந்தாங்க நல்ல தேர்ச்சி தொடர்ச்சியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் மன உளைச்சல் அளவுக்கு அப்போ இருந்துதான் கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு தான் முன்பெல்லாம் டோட்டல் அக்ரிகேட் ஸ்கோ எனும் மொத்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டிருந்தன என்னுடைய சான்றிதழில் என்னுடன் தேர்வெழுதிய மாணவர்களின் ஆக அதிகமான மற்றும் குறைவான மதிப்பெண்கள் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன இதனால் மாணவர்களிடையே போட்டி அதிகரிக்கும் எனும் கவலை இருந்தது ஏழாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டில் மதிப்பெண் அளவிடும் முறையில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டது அச்சீவ்மெண்ட் கிரேடிங் சிஸ்டம் அனைத்து அடைவு நிலைகளையும் கூட்டும் போது கிடைக்கும் புள்ளிகள் நான்கு முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வரை இருக்கும் அது மட்டுமா தொடக்க பள்ளிகளில் ஆண்டிடை தேர்வுகளை அகற்றுதல் உயர்நிலை பள்ளிகளில் விருப்பமான பாடங்களை விரும்பி பயிலும் வாய்ப்பளிக்கும் சப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் பேண்டிங் எனும் புதிய வகைப்பாட்டு முறை இம்மாதிரி பல முயற்சிகளை கல்வி அமைச்சு எடுத்து வருகிறது 
மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தையும் அவர்களுக்கு இடையே உள்ள போட்டியை குறைப்பதற்கும் முயற்சி தேவை இதை அரசாங்கம் மட்டும் எடுத்தால் போதாது இதில் பெற்றோரும் இணைவது அவசியம் தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வுகளை பிள்ளைகள் சுமூகமாக எதிர்கொள்ள எப்படி உதவலாம் சென்ற ஆண்டு தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்ற இவர்களின் கதைகளை கேட்போம் அடுத்த அங்கத்தில் தாரணி சென்ற ஆண்டு தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வு எழுதிய அனுபவம் மிகவும் பதற்றமான ஒன்றென கூறுகிறார் இருப்பினும் நன்கு தேர்ச்சி பெற்று விரும்பிய பள்ளியில் சேர்ந்தார் இவர் நான் வந்து நிறைய சாப்டர் நோட் செஞ்சேன் உதாரணத்துக்கு அறிவியல் பாடத்துக்கு அதனுடைய பகுதிகளை சில தாள்களில் சுருக்கமாக எழுதினேன் பேசலுக்கு அப்புறம் கற்றுக்கொண்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இடைவெளியை எடுக்க ரொம்ப முக்கியமானது ஏனென்றால் அது முதலில் நம்முடைய மன உளைச்சலை குறையும் மேலும் நம்ம ஒரு இடைவெளி இருக்கும்போது நம்ம புத்துணர்ச்சியாக இருப்போம் பிறகு அது நம்முடைய கவனத்தை அதிகரிக்கும் தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வுக்கு தயாராகும் போது மகளுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டதை கவனித்தார் தாரணியின் தாயார் வந்து அந்த பிஎஸ்எல் இந்த ஒன் வீக் ஹாலிடேயில் தான் வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருந்தாங்க ஏன்னா வந்து ஆசிரியர்களும் துறைப்பாட ஆசிரியர்களும் நிறையா வீட்டு பாடம் கொடுத்தாங்க அவளால் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து தூங்க முடியாமல் இருந்துச்சு நிறையா ஹோம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் ஆசிரியர்கிட்ட வந்து திங்கக்கிழமை காலையில் நான் அவங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி சொன்னேன் தாரணி வந்து அவங்களால முடிக்க முடியல அவங்களும் அழகாக வந்து பரவாயில்ல அவங்களால செய்ய முடியலன்னா நான் கொண்டு வாங்க நீங்கள் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம புதன்கிழமை கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க அழகாக சொன்னாங்க ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷன் நம்மளுக்கு வேணும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் அந்த பிள்ளைங்களால முடியலனா ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது மாணவர்கள் தங்களால் இயன்ற வழிகளில் தேர்வுக்கான ஆயத்தங்களை செய்கிறார்கள் அவர்களின் திறன்கள் என்ன எதில் உதவி தேவை இவற்றை அடையாளம் கண்டு உதவி செய்வதோடு பெற்றோர் தங்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பிள்ளைகள் மீது திணிக்காமல் பார்த்துக் கொள்வதும் அவசியம் நீ முயற்சி செய்யி நோ ப்ராப்ளம் உன்னால் செய்ய முடியும் அதுதான் நான் சொன்னேன் தவிர இல்லை நீ எடுத்து தான் ஆகணும் நான் அவகிட்ட கட்டாயப்படுத்தலை அதுதான் வந்து ஒரு பெற்றோராக நான் அவருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணேன் நான் வந்து மன உளைச்சலாக இருக்கும்போது நான் போய் என்னுடைய அம்மா கிட்ட பேசினேன் என்னுடைய அம்மா வந்து என்னுடைய குறிக்கோளை பற்றி பேசினாங்க லைக் ரீசனபிள் கோல்ஸ் வைக்கணும் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அது மாதிரி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இக்கால மாணவர்கள் தங்கள் மனநலத்தில் அதிக அக்கறை காட்டுகின்றனர் அவர்களின் பலத்தையும் பலவீனத்தையும் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து எப்படி வந்து உண்டாக்குனிச்சு எதுனால வந்து உண்டாகுது எப்படி வந்து அதை வந்து மாற்றலாம் போன்ற விழிப்புணர்வு வந்து அவங்களுக்கு அதிக அளவில் இருக்கு ஏன்னா வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து இணையம் ஸோ இணையத்தில் அவங்க போயிட்டு வந்து டைப் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு அந்த விழிப்புணர்வு வந்து அவங்களுக்கு அதிக அளவில் இருக்குது அதே சமயத்தில் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்கூல்லையும் வந்து இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வுக்கு தயாராகும் காலத்தில் பல சவால்களை சந்தித்தார் வைஷ்ணவி குறிப்பாக நண்பர்களிடையே போட்டி அதிகரிப்பதை கவனித்தார் இடைவெளி நேரங்களும் போது விளையாடாமல் எனக்கு படிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் எனக்கும் கொஞ்சம் அச்சமாக இருந்துச்சு என்னடா இவங்கெல்லாம் திடீர்னு இந்த மாதிரி சீரியஸ் ஆகிட்டாங்க ஒரு பீரியடில் வந்து என்னை ஒதுக்கவும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பள்ளிகளில் நிகழும் சில சம்பவங்கள் மாணவர்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தலாம் அதனால் வீட்டில் ஆதரவான சூழலை அமைத்துக் கொடுப்பது முக்கியம் வீடு அமைதியாக இருந்தால் கவனம் சிதறாது என்கிறார் வைஷ்ணவியின் தாயார் படிக்க உட்காடுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்களோட கவனம் செதற மாதிரி சுற்றி நிறைய சத்தங்கள் இருக்கிறது இல்லை வெளியில் தொலைக்காட்சி ஓடுறது இல்லை வீட்டில் ம மற்றவங்க வந்து தொலைபேசியில் பேசிட்டு அந்த மாதிரி அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்களால படிப்பில் வந்து கவனம் செலுத்தி நல்லா செய்ய முடியாது பெற்றோரின் ஆதரவு தான் இவருக்கு தூண்டுகோலாக இருந்தது பல சவால்களை கடந்த ரஃபிள்ஸ் பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு சென்றார் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்ய இவர் பயன்படுத்திய உத்திகள் யாவை 
ஒரு நாளுக்கு வந்து மனப்பாடம் செய் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளுக்கு பிறகு வந்து இன்னொரு வாட்டி மனப்பாடம் இந்த மாதிரி இன்னொரு வாட்டி அதையே பாடத்திருப்போம் செய்கிறது தான் நான் பொம்முடோரு டெக்னிக்னு நான் ஒன்று வந்து பயன்படுத்தினேன் இந்த உத்தியை பயன்படுத்தும் போது நம்ம இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வந்து ஓய்வு எடுக்கிற மாதிரி இதே நாலு முறை ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீண்ட க நேரத்துக்கு வந்து ஓய்வெடுக்கிற மாதிரி இது வந்து பாடத்திருப்பம் செய்கிறப்ப வந்து ரொம்ப உதவும் அதுக்கப்புறம் லைக் மாணவர்களுக்கு வந்து ஓய் ரொம்ப ஓவர் வல்மிங்காக இருக்காது தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வுக்கு முன் பிள்ளைகள் உடற்பயிற்சி செய்வது முக்கியம் என்கிறார் இவர் ரொம்ப முக்கியமான வருஷம் டான்ஸ்க்கு வந்து அதுக்கு டைம் ஒதுக்கிறதுங்கிறது வந்து வாரத்தில் ஒரு முறை போகணும் அது வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஒரு நேரம் செலவாகும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த டிஸ்கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி எங்ககிட்ட கேட்டாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சி அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து கொஞ்சம் டைம் ஆஃப் எடுத்து அவங்களுக்கு டீஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸாக வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ண சொல்லி நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணோம் உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி நம்ம வந்து உடற்பயிற்சி செய்ய செய்ய பல நல்ல பிரெயின் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரெயினில் ஃபார்ம் ஆகும் டோப்பமின் செரோட்டனின் நோ எப்பினஃபரின் இதெல்லாம் வந்து நம்மளை காம்படுத்த வைக்கும் நம்மளை வந்து மோட்டிவேட்டட் ஆகும் இந்த எக்ஸசைஸ் டெய்லி என்ன கேட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் அல்லது இருபது நிமிஷம் மாணவர்கள் வந்து செய்யணும் அதாவது பஸ்பாயஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க செய்யணும் செய்தார்கள் என்றால் என்ன நடக்கும் என்சைட்டி வில் பி அட் பி இக்கட்டான இந்த காலகட்டத்தில் கூட பிள்ளைகளை வெளியே கூட்டிச் செல்வது அல்லது விளையாட்டுகளில் ஈடுபட வைப்பது பல நன்மைகளை அளிக்கக்கூடும் பிள்ளைங்களை வந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறதும் உடற்பயிற்சி செய்ய சொல்கிறதும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு மனசில் வந்து ஒரு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிது யூ கால் டைம் டவுன் ஃபார் வயல் ஆக்சுவலி ரிலாக்ஸ் பண்ண இட் கிவ்ஸ் தேம் ரிலாக்ஸேஷன் ஓகே அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் ஃபோக்கஸ் லெவலும் வரும் இந்த பிஎஸ்எல்இ டைமில் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து அதிகரிக்கணும் அதனால் வந்து ஸ்க்ரீன் டைம் கண்டிப்பாக குறைக்கணும் இல்லாட்டினா வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது படிப்பில் அதே சமயத்தில் வந்து மெமரியும் எஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு நான் நம்புகிறேன் பேஸ் இஸ் வந்து டு பேலன்ஸ் யோர் ஸ்க்ரீன் டைம் அண்ட் யோர் ஸ்டடிஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து கம்ப்ளீட்லி ஸ்க்ரீன் டைம் பண்ண பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஆஃப்கோர்ஸ் இஸ் ஆல் லிமிட்டட் யூசேஜ் தேர்வுகள் மதிப்பெண்கள் மட்டும் வாழ்க்கை அல்ல வெற்றியோ தோல்வியோ மனம் தளராமல் இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்ற பிள்ளைங்களோட கம்பேரிசன்ஸ் வந்து வேண்டாம் அவங்களோட கம்பேரிசன் அவங்க முன்ன எடுத்த மார்க்கை விட இன்னும் பெட்டராக செஞ்சுருக்காங்களா என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாங்க அதுலேருந்து அவங்க வந்து அந்த மிஸ்டேக்ஸை ரிப்பீட் பண்ணாமல் மேலே மேலே முன்னேற்றம் அடைகிறாங்களாங்கிறதுல வந்து இலக்காக இருந்தால் அது வந்து பிள்ளைங்களுக்கும் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் மன உளைச்சல் கம்மியாக இருக்கும் நான் ரொம்ப என்ஃபசைஸ் பண்ணுறது லேர்னிங் இஸ் அ லைஃப் லாங் ஜேர்னி நம்ம சிங்கப்பூரில் இருக்கோம் எ எந்த வயசுலனா கூட நம்ம படிக்கலாம் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கு அந்த க்ரோஃப் மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா எந்த வயசு வேணாலும் அவங்க படிக்கலாம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பிள்ளைகளிடம் பேசும்போது அது நம்பிக்கையூட்டுவதாக இருக்க வேண்டும் அவர்களின் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் வரும்போது பெற்றோர்கள் தயவு செய்து வந்து அவங்களோட இமோஷன்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களோட சொந்த இமோஷன்ஸை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணி நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சேஃப்டியும் அந்த செக்யூரிட்டியும் கொடுத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் வந்து அதிக அளவில் வந்து அவங்க வந்து பிஎஸ்எல்ஏ ஒழுங்காக செய்யணுனாலும் அவங்க மற்ற மைல் ஸ்டோன்ஸ் அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது அதை வந்து எப்படி கையாளலாம் வந்து அவங்க யோசிப்பாங்க தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வு ஒரு தொடக்கம்தான் வாழ்க்கையில் இன்னும் பல தேர்வுகளை மாணவர்கள் சந்திக்க நேரிடும் சோர்ந்து விடாமல் சிந்தித்து திட்டமிட்டு தங்களை தயார் செய்து கொள்வதே சிறந்தது தொடக்க பள்ளி இறுதி தேர்வை எழுதும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எதிரொலி குழுவின் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் வாழ்த்துக்கள் இந்த மைல்கள் அடைஞ்சதே வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் என்ன மாதிரி பி எஸ் எல் எழுதும் மாணவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் களத்தில் இறங்க போறீங்க பரீட்சையை சிறப்பாக செய்ய போறீங்க உங்களோட இலக்குகள் அடையிறதுக்கு என்னோட மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷம் பிஎஸ்எல் எழுதும் மாணவர்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட்